ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతుంది జిల్లాలోని ఏడు రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాల్లో ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నాయి మొత్తం ఒక మంది స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టారు ఇక ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ పై తాజా సమాచారాన్ని నల్గొండ నుంచి మా ప్రతినిధి రామకృష్ణ అందిస్తారు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించిన పోలింగ్ ప్రక్రియ కొద్దిసేపటి క్రితం ప్రారంభమైంది ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్న స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధుల ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం కోసం క్యాంపుల నుండి నేరుగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్న పరిస్థితి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో దాదాపుగా ఏడు రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాలలో కూడా పోలింగ్ సంబంధించి అధికార యంత్రాంగం పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేపట్టింది అయితే దాదాపుగా ఎనిమిది వందల పదకొండు మంది ఎంపీటీసీలు అదేవిధంగా నూట ఎనిమిది మంది కౌన్సిలర్లు యాభై ఏడు మంది జడ్పీటీసీలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం కోసం క్యాంపుల నుండి నేరుగా కూడా పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్న పరిస్థితి అధికార పార్టీ నుండి తేరా చిన్నపరెడ్డి అదేవిధంగా ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి సతీమణి కోమటిరెడ్డి లక్ష్మి కూడా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల బరిలో నిల్చున్నారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి గతంలో ఎమ్మెల్సీగా ఉండగా తాను ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించడంతో రాజీనామా చేయడంతో ఈ ఎన్నిక అనివార్యమైంది దాదాపుగా ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇరు పార్టీలు కూడా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఎన్నికలు తీసుకున్న నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీస్ శాఖ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేపట్టింది అయితే ఎన్నికలకు సంబంధించి ప్రధానంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే జరుగుతున్న ఏర్పాట్లకు సంబంధించి ప్రస్తుతం జిల్లా కలెక్టర్ అంతా ఉన్నారు జిల్లా జిల్లా కలెక్టర్ నాడు ఎన్నికలకు సంబంధించిన పోలింగ్ సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి పోలింగ్ సంబంధించి మొత్తం ఏడు రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాలు ఏ రకమైన ఏర్పాట్లు చేస్తారు పోలింగ్ సంబంధించి టోటల్ మనకు ఎమ్మెల్సీ లోకల్ అథారిటీది పోలింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆల్రెడీ నిన్న కంప్లీట్ చేశాము ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ టోటల్ మనకు మూడు జిల్లా కలిపి సెవెన్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ పోలింగ్ స్టేషన్స్లో పోలింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది టైంగా అట్లాగే ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో మైక్రో అబ్జర్వర్స్ వెబ్ కాస్టింగ్ వీడియోగ్రఫీ అంతా సిస్టమేటిక్గా పెట్టాము ఓటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఎంపీడిఓస్ మున్సిపల్ కమిషనర్స్ వారు కూడా వచ్చి ఉన్నారు వారు కూడా ఓటర్ని ఐడెంటిఫై చేసేసి ఒక ఓటర్ స్లిప్ ఇచ్చేసి లోపలికి వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ని లోపలికి పంపుతున్నారు ఓటర్ని పంపుతున్నారు సో ఎటువంటి ఎక్కడి నుంచి కంప్లైంట్ ఈ రోజు పోలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సెవెన్ పిఎం అంటే మాకు సెవెన్ ఎయిట్ పిఎం వరకు మాకు బ్యాలెట్ బాక్సెస్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే సూర్యపేట యాదాద్రి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది ఫోర్ పిఎం కి పోలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాలెట్ బాక్స్ సీల్ చేసేసి స్టెటరీ మెటీరియల్ తీసుకుని దుప్పలపల్లి ఎస్టబ్ల్యూసి గోడౌన్స్ దగ్గరికి అంతా సీల్ మెటీరియల్ రావటము మరి అది సీల్ చేయటం అబ్జర్వర్ కూడా వచ్చి ఉన్నారు కిష్టన్ మేడం వాల్ ప్రెసెన్స్ లో క్యాండిడేట్స్ ప్రెసెన్స్ లో స్ట్రాంగ్ రూమ్ సీల్ చేసి చేసేసి మూడో తేదీ కౌంటింగ్ కోసం మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాం మొత్తంగా పోలింగ్ సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన అధి అధికార యంత్రాంగం ఇటు కౌంటింగ్ సంబంధించి కూడా దాదాపుగా ఎస్డబ్ల్యూస్ గోడౌన్కు ఈరోజు సాయంత్రం వరకు బ్యాలెట్ బాక్సులు ఏవైతున్నాయో బ్యాలెట్ బాక్సులు చేరుకున్న అనంతరం కౌంటింగ్ సంబంధించి కూడా ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేశామని కూడా జిల్లా కలెక్టర్ చెప్తున్నారు మరొక పక్కన ఇరు రాజకీయ పార్టీలు టీఆర్ఎస్ కానివ్వండి కాంగ్రెస్ కానివ్వండి ఈ ఎన్నికను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవడంతో పెద్ద ఎత్తున దాదాపుగా పదిహేను రోజులుగా కూడా క్యాంపులు నిర్వహించిన పరిస్థితి స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు అందరినీ కూడా క్యాంపుకు తీసుకెళ్లి క్యాంపుల నుండి నేరుగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు తీసుకొచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఈ రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఇప్పటికే క్యాంపుల నుండి దాదాపుగా వస్తున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్న తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి ఇప్పటికే బారులు తీరిన పరిస్థితి మరొక పక్కన ఈరోజు సాయంత్రం వరకు నాలుగు గంటల వరకు కూడా జరగనున్న ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి అవాంఛన ఘటనలు జరగకుండా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటు మరొక పక్కన ఓటర్లుగా ఉన్నటువంటి ఎంపీటీసీలు కానివ్వండి కౌన్సిలర్ కానీ జడ్పీటీసీలను గుర్తించడం కోసం మున్సిపల్ కమిషనర్లు అదేవిధంగా ఎంపీటీలో ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలో కూడా ఏర్పాటు చేసినట్టుగా జిల్లా కలెక్టర్ చెప్తున్నారు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఏడు రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాల్లో జరుగుతున్న పోలింగ్ ప్రస్తుతానికి మొత్తం ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుందని చెప్పవచ్చు దాదాపుగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్న ఓటర్లంతా కూడా సాయంత్రం నాలుగు గంట గంటల వరకు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించిన తర్వాత ఈ బ్యాలెట్ బాక్స్ అన్ని కూడా స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో చేర్చాము స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో చేర్చిన తర్వాత మూడో తేదీన కౌంటింగ్ సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేసినట్లుగా కూడా అధికార యంత్రాంగం చెప్తున్నారు ఇది నల్గొండలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పోలింగ్ పై తాజా పరిస్థితి విడజనలిస్ట్ రాజుతో రామకృష్ణ వంటివి న్యూ